வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி ஒன்று முதல் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பயன்பாட்டிற்கு தடை சட்டசபையில் விதி எண் நூற்றி பத்தின் கீழ் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு நீட் தேர்வை ரத்து செய்வது குறித்த அரசின் விளக்கத்தை ஏற்க மறுத்து திமுக வெளிநடப்பு தமிழகத்துக்கு நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு பெற வேண்டும் என ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் பொறியியல் படிப்புக்கு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கான ரேண்டம் எண் வெளியீடு கலந்தாய்வு ஜூலை ஆறாம் தேதி தொடங்கும் என அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் தகவல் ஏர்செல் மேக்சிஸ் வழக்கில் அமலாக்கத்துறை விசாரணைக்கு ப சிதம்பரம் ஆஜர் ஜூலை பத்து வரை கைது செய்ய இடைக்கால தடை விதித்து டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் பக்தர்களிடம் பணம் பறிக்க தடை விதித்து உத்தரவு சிறப்பு பூஜை என்ற பெயரில் பணம் பறிப்பதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் மதுரை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி இனி விரிவான செய்திகள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தமிழகத்தில் தடை விதிக்கப்படுவதாக முதலமைச்சர் பழனிசாமி சட்டசபையில் அறிவித்துள்ளார் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் நடவடிக்கையாக நூற்றி பத்து விதிகளின் கீழ் தமிழகத்தில் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை விதிக்கப்படுவதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் இதன் மூலம் பிளாஸ்டிக் தட்டு பிளாஸ்டிக் குழாய் பிளாஸ்டிக் பை உள்ளிட்ட பொருட்கள் தடை செய்யப்படுகிறது என்றும் தயிர் பால் எண்ணெய் உள்ளிட்ட பொருட்களுக்கு மட்டும் இதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் பாரம்பரியமாக பயன்படுத்தப்படும் வாழை இலைகள் பாக்கு மட்டை தட்டுகள் தாமர இல்லைகளின் பயன்பாட்டினை ஊக்குவிக்கும் விதமாக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக பழனிசாமி குறிப்பிட்டார் பிளாஸ்டிக் இல்லாத தமிழகத்தை எதிர்கால சந்ததியினருக்கு பரிசீலிக்கும் நோக்கில் இது செயல்படுத்தப்படுவதாக முதலமைச்சர் கூறினார் இந்த தீங்கினை நம் எதிர்கால சந்ததியினருக்கு நாம் விட்டு செல்லக்கூடாது என்ற உயிரின் நோக்கத்திலும் தமிழ்நாட்டில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி ஒன்று முதல் பால் தயிர் எண்ணெய் மருத்துவ பொருட்களான உரைகள் தவிர தடிமண் வேறுபாடின்றி இதர மக்காத பிளாஸ்டிக் பொருட்களான பிளாஸ்டிக் தாள்கள் பிளாஸ்டிக் தட்டுகள் பிளாஸ்டிக் தேநீர் தண்ணீர் குவலைகள் தண்ணீர் பாக்கெட்டுகள் பிளாஸ்டிக் உறிஞ்சு குழல் மற்றும் பிளாஸ்டிக் கைப்பைகள் பிளாஸ்டிக் கொடிகள் உள்ளிட்ட பொருட்களை தயாரித்தல் விற்பனை செய்தல் சேமித்து வைத்தல் மற்றும் பயன்படுத்துவதல் ஆகியவற்றை சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறின் கீழ் தடை செய்ய மாண்பு அம்மாவின் அரசு முடிவு செய்து தமிழ்நாடு முழுவதும் தடை செய்கிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பாரம்பரியமாக பயன்படுத்தப்படும் வாழை இலைகள் பாக்கு மட்டை தட்டுகள் தாமர இலைகள் போன்றவற்றின் பயன்பாட்டினை ஊக்குவிக்கவும் ஆலோசனை வழங்கியது உலக சுற்றுச்சூழல் தினமான இன்று உங்கள் அனைவரின் ஒத்துழைப்போடும் பங்களிப்போடும் மாண்பு அம்மாவின் அரசு செயல்படுத்தியிருக்கும் பிளாஸ்டிக் இல்லாத தமிழ்நாட்டை நாம் எதிர்கால சந்ததியினருக்கு பரிசீலிப்போம் என்று கூறி அமர்கின்றேன் மாணவி பிரதீபா தற்கொலை தொடர்பாக சட்டமன்றத்தில் திமுக கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்தது அமைச்சரின் விளக்கத்தை ஏற்க மறுத்த எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அவையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர் சட்டப்பேரவையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலின் மாணவி பிரதீபா தற்கொலை தொடர்பாக கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்தார் அப்போது நீட் வினாத்தாளை தமிழில் மாற்றும்போது குளறுபடி ஏற்பட்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார் தென் மாநிலங்களை காட்டிலும் வட மாநிலங்களில் உள்ள மாணவர்களை நீட் தேர்வில் அதிக தேர்ச்சி பெற்றுள்ளதாகவும் வினாத்தாள் குளறுபடியே பிரதிபா தற்கொலைக்கு காரணம் என்றும் தெரிவித்தார் நீட் தேர்வு தொடர்பாக பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் குறித்து அரசு எடுத்த நடவடிக்கை என்ன என்றும் ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பினார் இதற்கு பதிலளித்த சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் நீட் தேர்வு வேண்டாம் என்பதே தமிழக அரசின் நிலைப்பாடு என்று கூறினார் ஆனால் அமைச்சரின் விளக்கத்தை ஏற்க மறுத்து திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியினர் அவையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர் அரசு கல்லூரிகளில் கூடுதலாக எழுநூற்று இருபது மாணவர்கள் சேர்வதற்கான புதிய வாய்ப்பு இந்த ஆண்டு ஏற்பட்டுள்ளதாக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பழகன் தெரிவித்துள்ளாா் 
சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பழகன் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் சூரப்பா மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் அப்போது பொறியியல் படிப்பிற்கு விண்ணப்பம் செய்த மாணவர்களுக்கான பத்து இலக்க ரேண்டம் எண் வெளியிடப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து ரேண்டம் எண் குறித்து அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் நடப்பாண்டில் பொறியியல் படிப்பிற்கான கலந்தாய்வு ஆன்லைன் மூலமாக நடைபெறுகிறது என்றார் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்றி முப்பத்தி ஒரு மாணவர்கள் விண்ணப்ப பொறியியல் படிப்பிற்கு விண்ணப்பம் செய்துள்ளதாகவும் கடந்த ஆண்டை விட பத்தொன்பதாயிரம் பேர் அதிகமாக விண்ணப்பம் செய்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் மேலும் ஜூன் எட்டாம் தேதி முதல் பதினான்காம் தேதி வரை நாற்பத்தி இரண்டு கலந்தாய்வு உதவி மையங்களில் சான்றிதழ் சரிபார்க்கும் பணி நடைபெறும் என்று அவர் கூறினார் இந்த ஆண்டு பதினெட்டு பத்தொன்பது இந்த கல்வியாண்டிலே இன்றைக்கு பொறியியல் மாணவருடைய சேர்க்கையானது ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் மூலமாக இன்றைக்கு கவுன்சிலிங் நடைபெறும் என்பதை சுட்டிக்காட்டி ரெண்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இரவு பனிரெண்டு முறை பனிரெண்டு மணி வரை ஒட்டுமொத்தமாக பொறியியல் கல்லூரியில் மாணவர் சேர்க்கைக்காக பதிவு செய்யப்பட்ட மாணாக்கர்களுடைய எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு மாணவருடைய பதிவு கூடுதலாக இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட தோராயமாக கணக்கெடுத்தோம் என்றால் பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு மேலாக கூடுதலாக பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் வரக்கூடிய எட்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் பதினாலு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரை தமிழகத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற மொத்தம் நாற்பத்தி ரெண்டு சேவை மையங்கள் அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு சேவை மையங்களிலும் அவருடைய சான்றிதழை சரிபார்த்தல் நிகழ்வானது நடைபெறுகிறது ஒரு வார காலம் அதில் முறையாக அந்த மாணாக்கர்கள் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொள்கின்றேன் ஏர்செல் மேக்சிஸ் வழக்கில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரத்தை ஜூலை பத்தாம் தேதி வரை கைது செய்ய தடை விதித்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது மன்மோகன் சிங் தலைமையிலான காங்கிரஸ் ஆட்சியில் நிதியமைச்சராக பதவி வகித்தவர் ப சிதம்பரம் இவர் தன்னுடைய பதவி காலத்தில் ஏர்செல் நிறுவனத்தில் மேக்சிஸ் நிறுவனம் மூன்றாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்வதற்கு சட்டவிரோதமாக ஒப்புதல் அளித்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது இதுகுறித்து சிபிஐ அமலாக்கப் பிரிவினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இந்த வழக்கில் அவரை ஜூன் ஐந்தாம் தேதி வரை கைது செய்ய நீதிமன்றம் தடை விதித்திருந்தது இந்நிலையில் ஏர்செல் மேக்சிஸ் வழக்கில் ப சிதம்பரம் இன்று நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டுமென அமலாக்கத்துறை அவருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியது அதன் அடிப்படையில் ப சிதம்பரம் இன்று டெல்லி அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் ஆஜராகி தனது வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்து வருகிறார் இதற்கிடையே டெல்லி பாட்டியாலா நீதிமன்றம் ஜூலை பத்தாம் தேதி வரை ப சிதம்பரத்தை கைது செய்ய தடை விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் சிறப்பு பூஜை என்ற பெயரில் பக்தர்களிடம் பணம் பறிக்க உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை அதிரடி தடை விதித்துள்ளது வரலாற்று புகழ்பெற்ற திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர் ஆனால் இக்கோவிலில் சிறப்பு பூஜை என்ற பெயரில் அர்ச்சகர்கள் பணம் வசூலித்த சம்பவம் பக்தர்களிடையே முகச்சூழிப்பை ஏற்படுத்தியது இது தொடர்பாக உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் சிறப்பு பூஜை என்ற பெயரில் பக்தர்களிடம் அர்ச்சகர்கள் பணம் பறிக்கக்கூடாது என அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது அதே நேரத்தில் அர்ச்சகர்கள் வருகை பதிவை பயோமெட்ரிக் மூலம் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் எனவும் ஆணையிட்டுள்ளது காகிதை மில்லத் பிறந்த நாளை ஒட்டி சென்னையில் உள்ள நினைவிடத்தில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பி எஸ் ஆகியோர் மலர்போர்வை போர்த்தி மரியாதை செலுத்தினர் கண்ணியத்திற்குரிய காகிதை மில்லத் நூற்றி இருபத்தி மூன்றாவது பிறந்த நாளை ஒட்டி சென்னை திருவள்ளிக்கேணி நினைவிடத்தில் அதிமுக சார்பில் காலை ஒன்பது மணிக்கு மலர்போர்வை போர்த்தி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் பங்கேற்று மலர்போர்வை போர்த்தி மரியாதை செலுத்தினர் மேலும் அமைச்சர்கள் சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அதிமுக முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் பலர் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் கண்ணியத்திற்குரிய காகிதை மில்லத்தின் நூற்றி இருபத்தி மூன்றாவது பிறந்த நாளை ஒட்டி சென்னை திருவள்ளிக்கேணியில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் முக்கிய தலைவர்கள் மலர்போர்வை போர்த்தி மரியாதை செலுத்தினர் காகிதை மில்லத் நினைவிடத்தில் திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் இந்திய முஸ்லீம் லீக் தலைவர் காதர் மொய்தீன் மற்றும் ஏராளமான திமுக தொண்டர்கள் மலர்போர்வை போர்த்தி மரியாதை செலுத்தினர் தமிழை மத்தியிலே ஆட்சி மொழியாக்க வேண்டும் என்று முதன் முதலில் 
நாடாளுமன்றத்தில் குரல் எழுப்பியவர் அதை ஒட்டித்தான் பேரறிஞர் பிறந்த கறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு சட்டமன்றத்தில் அதை தீர்மானமாக கொண்டு வந்து நிறைவேற்றி தந்திருக்கிறார்கள் எனவே நூற்றி இருபத்தி மூணாவது பிறந்த நாளை கண்ணியத்திற்குரிய காகிதமில்லத்தவுடைய நினைவு நினைவாக கொண்டாடுகிற இந்த நேரத்தில் அந்த லட்சியம் நிறைவேற வேண்டும் அதற்கு எல்லா வகைகளிலும் நாம் பாடுபட வேண்டும் பணியாற்ற வேண்டும் என்று உறுதி எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய நிகழ்ச்சியாக நான் இந்த நிகழ்ச்சியை கருதுகிறேன் இதனையடுத்து மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தொண்டர்களுடன் சென்று கண்ணியத்திற்குரிய காகித மில்லத்திற்கு மரியாதை செலுத்தினார் இந்தியாவில் இஸ்லாமிய மக்களினுடைய மாபெரும் தலைவராக திகழ்ந்தவர் மட்டுமல்ல தந்தை பெரியாரோடும் பேரறிஞர் அண்ணாவோடும் இணக்கம் கொண்டு மத நல்லிணக்கத்துக்கு இலக்கணமாக திகழ்ந்து தமிழகத்தில் வடக்கே இரத்த கலர்கள் நடந்த போதும் இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் கிறிஸ்தவர்களும் ஒருவர் அரவணைப்பதற்கு கருணை பாலமாக திகழ்ந்தவர் கண்ணியத்துக்குரிய காகிதம் இழத்தவர்கள் இதனைத் தொடர்ந்து தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் ஜி கே வாசன் மரியாதை செலுத்தினார் கண்ணியத்திற்குரிய காயிதே மில்லத் அவர்கள் நூற்றி இருபத்தி மூன்றாவது பிறந்த தின விழாவில் அவர்களுக்கு தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் சார்பில் மலர் போர்வை அணிவித்து மரியாதை செய்திருக்கிறோம் அவர்களுடைய நேர்மையான வழியை பின்பற்றி சிறுபான்மை மக்களுடைய எண்ணங்களை தொடர்ந்து பிரதிபலித்து அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வளர்ச்சி திட்டங்களையும் நலத்திட்டங்களையும் மத்திய மாநில அரசுகள் தடையின்றி செயல்படுத்த தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ந்து பாடுபடும் கண்ணியத்துக்குரிய காகிதே மில்லத் பிறந்த நாளை ஒட்டி சென்னையில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் மலர் போர்வை போர்த்தி மரியாதை செலுத்தினர் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் காகிதே மில்லத் நினைவிடத்தில் மலர் போர்வை போர்த்தி மரியாதை செலுத்தினார் வெள்ளியமிக்க காகிதே மில்லத் அவருடைய பிறந்த நாளில் எங்களுடைய மரியாதையை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் சார்பிலே தெரிவித்துக் கொள்வதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் காகிதே மில்லத் அவர்கள் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தின் ஏகோபித்த மாபெரும் செல்வாக்குள்ள தலைவராக திகழ்ந்தவர் தமிழ் மொழியினுடைய வளர்ச்சிக்காக பாடுபட்டவர் இதையடுத்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் மரியாதை செலுத்தினார் இஸ்லாமிய பெருங்குடி மக்களின் நலன்களுக்காக பாடுபட்டவர் என்பதையும் தாண்டி தமிழுக்காக தமிழ்நாட்டு நலன்களுக்காக அவர் ஓங்கி உரத்து குரல் கொடுத்திருக்கிறார் நாடாளுமன்றத்திலே தமிழை ஆட்சி மொழியாக்க வேண்டும் என்று பேசிய தலைவர் கண்ணிய தமிழர் காகிதமில்லத் அவர்கள் இதனைத் தொடர்ந்து அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக துணை பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரன் காகித மில்லத் நினைவிடத்தில் மலர் போர்வை போர்த்தை மரியாதை செலுத்தினார் அதாவது பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் திருப்பு எங்க தகுதி நீக்கம் செல்லாதுன்னு திருப்பு வரும் நிச்சயம் அதைத் தொடர்ந்து ஓட் ஆஃப் கான்பிடன்ஸ் வரும் அதில் இந்த ஆட்சி முடிவுக்கு வரும் அப்பல்லோ மருத்துவர் அர்ச்சனாவிடம் சசிகலா தரப்பு வழக்கறிஞர் ராஜா செந்தூர் பாண்டியன் குறுக்கு விசாரணை நடத்தினார் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து ஒய்வு பெற்ற நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையிலான ஆணையம் விசாரணை நடத்தி வருகிறது இதுவரை ஐம்பது பேரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டுள்ளது முப்பது பேரிடம் சசிகலா தரப்பு வழக்கறிஞர் ராஜா செந்தூர் பாண்டியன் குறுக்கு விசாரணை நடத்தியுள்ளார் இந்த நிலையில் ஜெயலலிதாவுக்கு சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர்களில் ஒருவரான அர்ச்சனாவின் குரல் அண்மையில் வெளியான ஜெயலலிதாவின் ஆடியோவில் இடம்பெற்றிருந்தது இதைத் தொடர்ந்து சசிகலா தரப்பு வழக்கறிஞர் ராஜா செந்தூர் பாண்டியன் மருத்துவர் அர்ச்சனாவிடம் குறுக்கு விசாரணை நடத்த வேண்டும் என விசாரணை ஆணையத்தில் கேட்டுக் கொண்டார் இன்று ஆஜராகியுள்ள மருத்துவர் அர்ச்சனாவிடம் ராஜா செந்தூர் பாண்டியன் குறுக்கு விசாரணை நடத்தினார் 
எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்லிட்டேன் மெடிக்கல் மெடிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல என்ன கேட்டாங்களோ நான் சொல்லிட்டேன் செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்றுல இருந்து டிசம்பர் அஞ்சு வரைக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் இருந்தாங்க அதுல நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் அரசு கொள்கை முடிவு எடுத்துதான் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை முடிவுள்ளதாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் காவிரி வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் நல்ல தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளதாகவும் காவிரி மேலாண் ஆணையத்திற்கு அனைத்து அதிகாரங்களும் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் கமல்ஹாசன் வசூல் ராஜா படத்தில் வருவது போல் கட்டிப்பிடி வைத்தியம் பார்ப்பதாகவும் சினிமா பாணியில் சென்றால் தமிழகத்திற்கு எப்படி தண்ணீர் கிடைக்கும் என்றும் வனவினார் ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடியது மூடியதுதான் என்றும் சர்வதேச நீதிமன்றத்திற்கு சென்றால் கூட ஆலையை திறக்க முடியாது எனவும் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார் அந்த படத்துல வந்து கட்டிப்பிடி வைத்தியம் அவர் வந்து ஒரு டைலாக் வரும் கட்டிப்பிடிச்சே வைத்தியம் பார்க்கிறவர் அவர் அரசியலையும் அது பற்றி குமாரசாமி போய் கட்டிப்பிடிச்சா எல்லா பிரச்சனையும் வந்து செட்டில் ஆகிடும் அவர் நினைக்கிறாரு அது கிடையாது அது ஒரு அடிப்படை வந்து ஒரு விஷயம் கூட ஒரு தெரியாதவரா ஒரு அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கிறது தான் ரொம்பவும் நான் வந்து வருத்தப்படுற வேதனைப்படுற ஒரு விஷயம் இதை வந்து சினிமா போல நினைச்சு போயிட்டு இருக்க கட்டிப்பிடி வைத்தியம் பார்த்தா எப்படி கிடைக்கும் தண்ணி ஆலையை மூடுவது என்பது வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து மாநில அரசினுடைய அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டது மாநில அரசினுடைய அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட ஒரு விஷயத்தை வந்து எப்படி போய் வந்து யார் எடுத்து தீர்மானம் முடியுங்க நீங்க கொள்கை முடிவு தான் மூணுது மூணு தான் அது திறப்பதற்கு வழியே இல்ல வாய்ப்பு இல்ல ஒரு இன்டர்நேஷனல் கோர்ட்டுக்கு போனா கூட இல்ல இன்டர்நேஷனல் கோர்ட்டுக்கு போனா கூட அவங்களால வந்து திறக்க முடியாது இதுதான் வந்து அடிப்படையான விஷயம் முழுமை அளவுக்கு வந்து நீட் தேர்வை பொறுத்தவரை அரசு நிலைப்பாடு அது வந்து தமிழ்நாட்டிற்கு தேவை இல்லை என்பதுதான் அந்த நிலையில் வந்து உறுதியாக இருக்கின்றோம் அதுல எந்த வித மாறுபட்ட கருத்து இல்லை கரும்பு விவசாயிகளின் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்காக மத்திய அரசு எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்களை செயல்படுத்த முடிவு செய்துள்ளது கரும்பு விவசாயிகள் எதிர்கொண்டு வரும் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண மத்திய அரசு எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் பல்வேறு விரிவான திட்டங்களை செயல்படுத்த உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதன்படி ஆயிரத்து இருநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கரும்பு கொள்முதல் நிலையங்களை உருவாக்கி விவசாயிகளுக்கு உதவ தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் நான்காயிரத்து நானூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் எத்தனால் உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும் மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது இதேபோல் கரும்பு விலையை கிலோவிற்கு இருபத்தி ஒன்பது ரூபாயாக உயர்த்தவும் கரும்புக்கான சில்லறை விலையை கட்டுப்படுத்தவும் மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது இது தவிர சர்க்கரைக்கான இறக்குமதி வரியை ஐம்பது சதவிகிதத்தில் இருந்து நூறு சதவிகிதமாக அதிகரிக்கவும் சர்க்கரை ஏற்றுமதிக்கான வரியை நீக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளது மத்திய அரசின் நடவடிக்கைகள் மூலம் நாடு முழுவதும் உள்ள சுமார் ஐந்து கோடி கரும்பு விவசாயிகள் பயனடைவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நேற்றைய தினத்தை காட்டிலும் இன்று பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை சற்றே குறைந்துள்ளது சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை மாறுதலுக்கு ஏற்ப பெட்ரோல் டீசல் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நாள்தோறும் நிர்ணயம் செய்து வருகின்றன கடந்த சில நாட்களாக பெட்ரோல் டீசல் விலை சற்றே குறைந்து வருகிறது இந்த நிலையில் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் பெட்ரோல் விலை நேற்றைய விலையில் இருந்து பதினான்கு காசுகள் குறைந்து லிட்டருக்கு எண்பது ரூபாய் எண்பது காசுகளாகவும் டீசல் விலையில் பத்து காசுகள் குறைந்து லிட்டருக்கு எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் எழுபத்தி இரண்டு காசுகளாகவும் உள்ளன இந்த விலை மாற்றம் இன்று காலை ஆறு மணி முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது ஆரம்ப பள்ளிகளில் ஆங்கில வழி கல்வி கொண்டுவரும் திட்டம் பரிசீலனையில் உள்ளதாக கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் அரசியல் பரபரப்புக்கு இடையே சட்டசபையின் ஆறாவது நாள் கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது இன்று நடைபெற்ற விவாதத்தில் பள்ளிகளின் தரம் உயர்த்துவது குறித்து திமுக எம்எல்ஏ தங்கம் தென்னரசு கேள்வி எழுப்பினார் இதற்கு பதிலளித்த கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் புதிய கட்டடங்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்ட பிறகு மாணவர்களுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் மர சாமான்கள் தேவைப்படுகிறது என்றும் இதற்காக அதிக நிதி ஒதுக்க வேண்டியுள்ளது என்றும் கூறினாா்
மேலும் பள்ளிகளை தரம் உயர்த்தும் போது பொதுமக்களின் பங்களிப்பு குறித்து ஆலோசிக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் பதிலளித்தார் பின்னர் பேசிய காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ வசந்தகுமார் நெல்லை களக்காட்டில் மாணவிகளுக்கு தனி பள்ளி வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்தார் இதற்கு மேல்நிலைப் பள்ளியை உயர்நிலைப் பள்ளியாக மாற்றி மாணவிகளுக்கு தனி வகுப்புகள் ஏற்பாடு செய்யப்படும் என அமைச்சர் கூறினார் திமுக எம்எல்ஏ பூங்கோதையின் கேள்விக்கு பதில் கூறிய அமைச்சர் செங்கோட்டையன் ஆரம்ப பள்ளிகளில் ஆங்கில வழிக் கல்வி கொண்டுவர திட்டம் பரிசீலனை உள்ளதாக தெரிவித்தார் மேலும் சட்டப்பேரவையில் இன்று நீதி நிர்வாகம் சிறைச்சாலைகள் துறை சட்டத்துறை மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதமும் நடைபெறவுள்ளது இது தொடர்பாக உறுப்பினர்களின் கேள்விகளுக்கு அமைச்சர் சி வி சண்முகம் பதிலளிக்க உள்ளார் தமிழக மாணவர்களை நீட் தேர்வு முறைக்கு முழுமையாக தயார்படுத்த வேண்டிய நடவடிக்கைகளில் அரசு ஈடுபட வேண்டும் என தமாக தலைவர் ஜி கே வாசன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக ஜி கே வாசன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நீட் தேர்வின் முடிவில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்களின் தேர்ச்சி சதவிகிதம் மிக குறைவு என வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார் கல்வியில் சிறந்து விளங்கும் தமிழக மாணவர்களுக்கு நீட் தேர்வுக்கு முறையாக தமிழக அரசு பயிற்சி அளித்திருந்தால் மாணவர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் தேர்ச்சி அடைந்திருப்பார்கள் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் நீட் தேர்வு எழுதிய மாணவர்களை வெளி மாநிலங்களுக்கு அலைக்கழிக்க செய்ததும் தேர்ச்சி விகிதம் குறைந்ததற்கு காரணம் என ஜி கே வாசன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தமிழகத்தில் ஏழை எளிய மாணவர்கள் மருத்துவ படிப்பில் சேர்வதற்கு நீட் தேர்வு முறை தடையாகவே இருந்ததாக கூறியுள்ள அவர் தமிழக மாணவர்களை நீட் தேர்வு முறைக்கு முழுமையாக தயார்படுத்த வேண்டிய நடவடிக்கைகளில் அரசு ஈடுபட வேண்டும் என ஜி கே வாசன் தனது அறிக்கையில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சென்னையில் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தினர் இரு சக்கர வாகனத்திற்கு இறுதிச் சடங்கு செய்யும் நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து இந்தியா முழுவதும் பல அமைப்புகள் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றன இதன் ஒரு பகுதியாக சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தினர் இரு சக்கர வாகனத்திற்கு இறுதிச் சடங்கு செய்யும் நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைக்க வலியுறுத்தி மத்திய அரசிற்கு எதிரான கண்டன முழக்கங்களை அவர்கள் எழுப்பினர் காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக கர்நாடக முதல்வர் குமாரசாமி மற்றும் நடிகர் கமல் உடனான சந்திப்பை நடிகர் ரஜினிகாந்த் வரவேற்றுள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் காவிரி விவகாரத்தில் பேசி தீர்வு காண்பது வரவேற்கத்தக்கது என்று தெரிவித்தார் சினிமாவில் நாற்பத்தி மூன்று வருடங்களாக இருந்து வருவதாக கூறிய ரஜினிகாந்த் ஸ்டண்ட் செய்து காலா படத்தை விளம்பரப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று தெரிவித்தார் காலா படம் கர்நாடகாவில் வெளியிடுவதில் சில சிக்கல்கள் உள்ளதாக கூறிய அவர் கர்நாடக முதலமைச்சர் நியாயம் என்ன என்பதை அறிந்து செயல்படுவார் என நம்புவதாகவும் தெரிவித்தார் நீட் தேர்வில் தோல்வியடைந்ததால் மாணவி உயிரிழந்தது பரிதாபத்திற்கு உரியது என்று வருத்தம் தெரிவித்த ரஜினிகாந்த் மாணவியின் குடும்பத்திற்கு தனது ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக் கொண்டார் ஏமாற்று <laughs> <laughs> அவசியம் <laughs> துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தை விசாரிக்க அருணா ஜெகதீஷன் ஆணையத்திற்கு தடை விதிக்க கோரி உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் குறித்து விசாரிக்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையிலான தனிநபர் விசாரணை ஆணையத்தை தமிழக அரசு நியமித்துள்ளது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சூரிய பிரகாசம் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு அளித்துள்ளார் அதில் சிபிஐ விசாரணை கோரிய மனு நிலுவையில் உள்ளதால் அருணா ஜெகதீசன் ஆணையம் விசாரணை நடப்பது தவறு என்று அதில் குறிப்பிட்டுள்ளாா் 
இதனால் தனிநபர் விசாரணை ஆணையத்திற்கு தடை விதிக்கவும் அதில் வலியுறுத்தியுள்ளார் இந்த வழக்கை பிற்பகலில் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்வதாக நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் இரண்டரை கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடங்கி வைத்தார் திருச்சியில் ஒரு கோடியே ஐந்து லட்சத்து பதினாறாயிரம் ரூபாய் மதிப்பில் நவீன வன மர விதை மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் முப்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் வேட்டை தடுப்பு முகாம் மற்றும் வன காவலர்கள் குடியிருப்பு கட்டடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இவற்றை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி மூலம் திறந்து வைத்தார் நத்தம் ஆலங்குடி திருக்கழுக்குன்றம் ஆகிய இடங்களில் ஒரு கோடியே நான்கு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான மூன்று புதிய மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் அலுவலகங்களையும் பாலவாக்கம் மற்றும் காளி கோயிலில் மூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான போக்குவரத்து துறையின் இரண்டு சோதனை சாவடிகளையும் முதல்வர் திறந்து வைத்தார் இதேபோல் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஏழு மாவட்ட ஹாஜிகளுக்கு மாதந்தோறும் இருபதாயிரம் வழங்கும் திட்டத்தினை துவக்கி வைத்த முதல்வர் பழனிசாமி நிலுவைத் தொகையை சேர்த்து இருபத்தி ஒன்பது லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கான காசோலையையும் வழங்கினார் அத்துடன் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்காக சிறப்பாக செயலாற்றிய தஞ்சாவூர் திருவள்ளூர் விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுக்கான பசுமை விருதை வழங்கி முதல்வர் கௌரவித்தார் துப்பாக்கி சூடு சம்பவம் தொடர்பாக தூத்துக்குடியில் அருணா ஜெகதீசன் ஆணையம் இரண்டாவது நாளாக விசாரணை நடத்தி வருகிறது தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிரான போராட்டத்தின் போது போலீசார் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் அப்பாவி மக்கள் பதிமூன்று பேர் கொல்லப்பட்டனர் இதுகுறித்து விசாரணை நடத்த ஒய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசனை தமிழக அரசு நியமித்தது இந்நிலையில் விசாரணையை தொடங்கியுள்ள அவர் முதல் நாளான நேற்று துப்பாக்கி சூட்டில் காயமடைந்து தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை சந்தித்தார் இரண்டாவது நாளான இன்று கள ஆய்வை தொடங்கியுள்ள அருணா ஜெகதீசன் துப்பாக்கி சூட்டில் பலியான சுனோலின் வீட்டிற்கு சென்றார் அவரது குடும்பத்தாரிடம் துப்பாக்கி சூடு மற்றும் வன்முறை சம்பவம் குறித்து கேட்டறிந்தார் இந்த ஆய்வின் போது தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி உடனிருந்தார் இதேபோல் துப்பாக்கி சூட்டில் உயிரிழந்த சிவந்தா குளத்தைச் சேர்ந்த கல்லூரி மாணவர் கார்த்திக் வீட்டிற்கும் தாமோதரன் நகரைச் சேர்ந்த மணிராஜ் வீட்டிற்கும் சென்று விசாரணை நடத்தினார் புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்